ரோஸ் பெட்டல்ஸையும் பொடி நந்தியாவட்ட பூவையும் வச்சு வித்தியாசமாக எப்படி ஜடியலங்காரம் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ஜடியலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு இந்த அளவுக்கு நந்தியா வட்ட பூ எடுத்துருக்கிறேன் பொடி நந்தியா வட்டமாக எடுத்துக்கிறேன் பெரிய நந்தியா வட்டம் வச்சு கட்டணுன்னா அது வேறு மாதிரி ஒரு அவுட்புட்டாக இருக்கும் இதில் பொடி நந்தியா வட்ட பூ எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ரோஜா பூ எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ரோஜா பூவில் இருந்து பெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸில் இருந்து ரொம்ப பெரிய ரோஸ் பெட்டல்ஸ் அப்புறம் ரொம்ப சின்ன ரோஸ் பெட்டல்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரோஸ் பெட்டல்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நூலை தண்ணியில் நல்லா நினச்சிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நூலை வச்சு கட்டும்போது ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பிரேக் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறமா நூலை லெஃப்ட்டு கையில் ஆள்காட்டி விரலில் நல்லா டைட்டாக இது மாதிரி சுற்றிட்டு நூலை இது மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ரோஸ் பெட்டல்ஸை இந்த ஷேப்பில் வச்சுட்டு அது உள்ள மூணு நந்தியா வட்ட பூவை இது மாதிரி வச்சு ரோஸ் பெட்டல்ஸை நல்லா உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மினி பொக்கே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு சின்ன பொக்கேயை ஒரு பூ மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அடுத்தடுத்து பூ கட்டுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த ஒரு பூவை நூல் மேலே வச்சுட்டு ஒரு சுத்து சுற்றிக்கலாம் நூல் வச்சு அதுக்கப்புறமா இதே மாதிரி ஒரு ரோஸ் பெட்டல்ஸ் உள்ள மூணு பொடி நந்தியா வட்ட பூவை வச்சு சுற்றிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நூலை இது மாதிரி ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு எப்பையும் நம்ம பூவை முடிச்சு போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு பூ அப்படின்றதுனால ரெண்டு தடவை வந்து நம்ம முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் வந்துட்டு மல்லிகை பூ எப்படி கட்டுறது அதே மாதிரி ரோஜா பூ வச்சு எப்படி கட்டுறது அப்படின்றதெல்லாம் ஷோ பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் நாட் போட்டதுக்கு அப்புறமா பூவை இந்த மாதிரி திருப்பிடணும் அப்படி திருப்பும்போது பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் கையில் நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த நூலும் ரைட்டு கையில் பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த நூலும் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்துடும் அப்போ அடுத்தடுத்த பூ வச்சு கட்டும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அதுக்கடுத்தது பூவை இது மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ரோஸ் பெட்டல்ஸ் உள்ள மூணு நந்தியா வட்ட பூ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதே மாதிரி வச்சு சுற்றிட்டு நூலுக்கும் ஏற்கனவே கட்டியிருக்கோம் இல்லையா அந்த பூவுக்கும் இடையில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம ரைட் சைட் கையில் நூல் இருக்கு இல்லையா அந்த நூலை மேலே போட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக டைட் பண்ணிக்கலாம் பெட்டல்ஸ் பிரேக் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அடுத்தது இது மாதிரி ஏற்கனவே கட்டின பூவுக்கும் இப்போ புதுசாக வச்சுருக்க பூவுக்கும் இடையில் இந்த மாதிரி நூலை விட்டுட்டு லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிரிப்பு கிடைக்கிற மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த பூவை இதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்ததாக வச்சு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதே மாதிரி மெத்தடில் ஒரு நாட் போடுற மாதிரி நூலை வச்சு இது மாதிரி சுற்றிக்கலாம் நந்தியா வட்ட பூவை நம்ம ரோஸ் பெட்டல்ஸ் உள்ளே வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ மூணு நந்தியா வட்ட பூ வச்சுருக்கோம் ஸோ ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வச்சு சுற்றும் போது மூணு காம்பையுமே கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த நூலை வச்சு ஒரு சுற்று சுற்றிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ மூணுமே உங்களுக்கு அந்த நூல்குள்ளேயே கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அப்போ வந்து தனியாக ஒரு ஒரு பூ எதுவும் விழுந்து விழுகாமல் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரியே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீளம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட்டிக்கலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷலாக ஃபங்க்ஷன் டைமில் ஜடையலங்கிற மாதிரி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் என்ன பூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்குற லெவலுக்கே இருக்கும் இந்த அவுட்புட்டு இது மாதிரி ரோஸ் பெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு என்ன கலரில் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நந்தியா வட்ட பூவையே உள்ளே வச்சு கட்டிக்கோங்க ஏன்னா இதோட கலர் வந்து எல்லா ரோஸ் பெட்டல்ஸ் கூடையும் நல்ல காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூல் சுற்றிட்டுருக்கீங்க இல்லையா சுற்றிட்டுருக்கும்போது சின்னதாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக நூலை இது மாதிரி நாட் போட்டிங்கனாலே போதும் அடுத்தடுத்து ஈஸியாக சுற்றிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு நந்தியா வட்ட பூவையும் ரோஸ் பட்டல்ஸையும் வச்சு கட்டும்போது பூ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ரைட் சைட் கையில் ரொம்ப நீளத்துக்கு நூலை எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு சுற்றும் போது முடிச்சு போடுற மாதிரியே ஆகிடும் அதனால் இது மாதிரி ஒரு அளவுக்கு நூலை எடுத்துக்கிட்டு நூல் பத்தாமல் ஆயிடுச்சுன்னா இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றே ஒன்று தான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணும்போது நல்லா நாட்டை மட்டும் டைட்டாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து பேஸே பார்த்திங்கன்னா இந்த நூல் மட்டும்தான் அதனால் நூலோட நாட் கலண்டுருச்சு அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் பூ ஃபுல்லாக உதிர்ந்து விழுகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது
நீங்கள் டெய்லரிங்கில் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரியான டிப்ஸ் அப்புறம் ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த வீடியோவில் ஷோ பண்ணியிருக்கேன் கட்டி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு நூல் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு கையில் நம்ம பிடிச்சிருக்க நூலையும் நல்லா சேர்த்து ரெண்டு முடிச்சு கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பொடி நந்தியாவட்டை பூ வச்சு ரொம்ப அழகான ஒரு ஜடை அலங்காரம் ரெடி ஆயிடுச்சு தலையில் வைக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத மாதிரியான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஜடை அலங்காரமாக இது இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேலியபிள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் மெட்டீஸ் நெஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் உங்களை நான் மீட் ப